مرحبا بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وستب جديد ومنتج جديد راح نراجع مع بعض في حلقتنا اليوم إذا هذه أول مرة تزورنا فيها معاكم أخوكم هاشم العلوي ومن خلال هذه القناة بشارككم كل المعلومات اللي ممكن من خلالها أنكم تحصلون على أعلى جودة صوت في التسجيل وفي حلقتنا اليوم بنتكلم مرة ثانية عن طرق مبتكرة عشان نصرف فلوسنا على جهاز آخر غالي للاستوديو وأتمنى أنكم تسمعون كلامي وتصرفون فلوسكم الميكروفون اللي بنشوفه اليوم هو ميكروفون TLM103 من شركة نويمن المعروفة وقبل لا نبتدي الحلقة لا تنسون تعطونا زر اللايك اللطيف وتشتركون في القناة عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة أولا بأول وخلونا الحين نبتدي الحلقة شركة نويمن شركة عريقة ومتخصصة في المنتجات الصوتية لما يقارب المئة سنة وما في استديو احترافي في العالم ما في على الأقل واحد من منتجات هذه الشركة يعني شركة بهالعمر أكيد راح تعطينا منتجات عالية الجودة صح؟ من أول ما تشوف العلبة اللي فيها الميكروفون تعرف أن المنتج الموجود هو منتج خطير وهذا على فكرة النوع القديم للميكروفون لأن النوع الجديد إي معاه شوك ماونت والعلبة أيضا تكون مختلفة مايكروفون TLM103 هو مايكروفون من نوع الكارديويد باترن شنو يعني كارديويد باترن؟ يعني المايكروفون مصمم بأن يلتقط الصوت من الجهة الأمامية فقط وما يستطيع أنه يلتقط الصوت من الجهة الخلفية أو من جوانب المايكروفون سعر المايكروفون اليوم في حدود الألف دولار سعر شوي مرتفع ولكن السعر جدا مناسب مقارنة بالمواصفات الموجودة في المايكروفون الكبسولة الموجودة داخل المايكروفون مصممة بشكل مقارب لشكل الكبسولة اللي في مايكروفون U87 اللي سعر أكثر من 3000 دولار ولكن لما تشتري مايكروفون من شركة نويمن أنت تشتري مايكروفون لمدى الحياة هاي المايكروفون اللي قدامكم عمره أكثر من 18 سنة وهو أول مايكروفون احترافي اشتريته 18 سنة؟ 18 س... مستوى الترددات اللي يغطيها الميكروفون هي ما بين 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز والاستخدام الأفضل له هو لتسجيل الصوت البشري وصوت الآلات الموسيقية مثل الكمنجات على سبيل المثال الميكروفون أيضا يعطينا شوية بوست أو زيادة في الترددات اللي بين 6000 و 15000 هرتز عشان يخلي صوت المغني يبين أكثر في المكس وقت تسجيل الفرقة على سبيل المثال طبعا دائما بيكون في عملية تعديل للإي كيو بعد التسجيل فخلوا هاي المعلومة في بالكم لما تشتغلون على المكس الحلو في الميكروفون أيضا هو أن فيه لو نويز بمقدار 7 دي بي بما معناه أن الميكروفون جدا حساس ويلتقط أقل صوت ممكن خاصة إذا كان المكان هادئ وهذه خاصية جدا حلوة بالذات إذا كنت تسجل التعليق الصوتي الميكروفون مصمم بأن يكون ترانسفورمرلس يعني ما بتحتاج جهاز خارجي يولد الطاقة الكهربائية للميكروفون مثل ما هو الحال لأنواع أخرى من الميكروفونات وهذا يعطينا صوت جدا نظيف وفي نفس الوقت يخلي الميكروفون محمي من أن يتأثر بالأجهزة الإلكترونية اللي موجودة حواليه اللي موجودة في الاستوديو يعني وصلة الميكروفون هي من نوع الـ XLR ولازم تتوصل إلى كرت صوت في هذا النوع من المدخل للأسف الميكروفون لا يمكن تركيبه لجهاز الكمبيوتر مباشرة عن طريق وصلة الـ USB لأنه يحتاج إلى Phantom Power أو اللي هي الـ Plus 48 Volts الـ 48 Volts هي عبارة عن وصلة كهربائية موجودة في كرت الصوت واللي من خلالها توفر لنا الطاقة اللازمة للميكروفون دون الحاجة إلى مولد منفصل للكهرباء مثل المولدات اللي نشوفها دائما مع ميكروفونات اللي من نوع التيوب مايكس إذا حابين تتعرفون أكثر على آلية عمل الميكروفون بشكل عام راح أخلي الرابط في وصف الفيديو للدورة التدريبية المجانية عن أساسيات هندسة الصوت في العلبة مع الميكروفون يكون معها هذه القطعة اللي تتركب فيه ونقدر من خلالها أن احنا نركب الميكروفون على الستاند تتركب بهذه الطريقة ويمكن فتحها أيضا بهذه الطريقة مثل ما قلت هذا النوع القديم من الميكروفون وما في معاه الشوك ماونت اللي يحميه من الحركة ارتفاع الميكروفون تقريبا 13 سنتيمتر وعرضه 6 سنتيمتر والميكروفون ثقيل يا شباب مو مو لعبه ترى يعني وزنه تقريبا نص كيلو فتاكد انك تثبته على ستاند قوي عشان ما يطيح وينكسر وتشوف احلامك تنكسر قدام عينك 
معاه ومستقبل كله يضيع هذا حجم الميكروفون مقارنة بميكروفون نويمان KMS 105 ميكروفون آخر جدا رائع خبروني تحت في التعليقات إذا حابين أسوي عليه ريفيو إذا كنت تبحث عن ميكروفون يضيف على صوتك لون معين فهذا الميكروفون ما راح ينفعك الصوت اللي سجله هو صوت نظيف وأقرب للواقع ولكن تقدر أنك مثلا تقرب من الميكروفون عشان تخلي تأثير البروكسيمتي إفكت يكون واضح أكثر ويكون صوتك فيه بيز أكثر الميكروفون ما في أي خيارات أخرى لتغيير الصوت بأي شكل ما في مثلا زر حق الهاي باس فلتر اللي خلينا نشيل كل الترددات تحت رقم معين وما في أيضا أي زر يخلينا نختار الباترن اللي نبي للتسجيل لأن مثل ما قلنا قبل شوي إنه مصمم للتسجيل الصوت من الجهة الأمامية فقط باختصار يا جماعة الخير الميكروفون هذا جدا رائع للاستخدام في تقريبا كل شيء في الاستوديو من تعليق صوتي إلى غناء إلى تسجيل الآلات الموسيقية وخاصة الآلات الوترية مثل العود والجيتار والكمنجات خلونا نسمع مع بعض بعض أنواع التسجيل اللي بهاي الميكروفون التسجيل ما راح يكون عليه أي نوع من معالجة عشان نقدر نتعرف على الصوت الحقيقي للميكروفون نسمع الحين شغل الملك عبد العزيز الكتاب والمؤرخين والرحالة في حياته لفخامة التأثير الذي كان هو محوره في أوائل القرن العشرين حقق الملك عبد العزيز واحدا من أهم المنجزات في التاريخ العربي والإسلامي بتوحيد جزيرة العربية في كيان واحد المملكة العربية السعودية إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مثل ما أنا استمتعت معاكم في هذه الحلقة وكالعادة إذا عندكم أي استفسارات أو ملاحظات اكتبوها لي تحت في التعليقات وأوعدكم بقراءتها كلها أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة